どうも皆さんこんにちはこんばんはナッツです本日は DaysGo の動画になるんですけども本日ご紹介していくのがこちら IDFPUP っていう、えー、メインウェポンアサルトライフルみたいな武器なんですけどもこちらの、えー、この武器のね入手方法と、えー、性能のご紹介実際の使用感なんかをねお話ししていこうかなと思いますそして、えー、実際のね、えー、入手方法なんですけどもこちらですね、大群スレイヤー。大群スレイヤーの達成率 50% の、えー、報酬になっております。ちなみに、えー、この大群スレイヤー 75% までやると、えー、今紹介したね、IDF、PUP、こちらの武器の、えー、マガジンアップグレードも手に入りますので、えー、おすすめとなっております。そして、えー、性能なんですけども、こんな感じ、右上、こんな感じになっております。ダメージは、えー、意外と控えめではあるんですけども、まあ、射程命中精度連射性能ともに、えー、非常に優秀となっております、まあ、貫通力は普通かなと思うんですけども、えー、相談数も45発これ多分マガジンアップグレードすると、えー、60とか60ちょいとかまで上がるんじゃないでしょうか、えー、ちなみに他の武器と比較するとこんな感じ例えばシカゴチョッパーと比較すると、えー、精度はをえー、勝ってるんですけども連射性能でちょっと劣るみたいな感じでここら辺の武器と比較するともう全体的に、えー、かなり優秀な武器となっております相談数も45発なので、えーまあ、申し分ないかなと思うんですけども、まあ、この武器、えー、左上の方にねちょっと紹介があるんですけども安定した命中精度と反動を誇り相談数も多いということで、まあ、安定した命中精度と反動っていうことで、まあ、相談数も多いのであのー大群ゾンビにも使えるとは思うんですけども、まあ、安定した反動と命中精度ということでどちらかというと対人間とか、えー、まあ大群じゃないゾンビをねきっちりこうポンポンポンポン頭を抜いていくような状況により適してるんじゃないかなと思いますということで、えー、実際にちょっと試し打ちしていきましょうさあじゃあちょっとね今から大群ゾンビ1回ねちょっと行ってみようかなと思うんですけどもその前にちょっとここにゾンビいるので少し試し打ちしてみますあこれすごいねあのスローかけると全くレティクル開かないですねスローかけなくてもこんな感じあこれはどうでしょうまあ見ててもある程度伝わるかなとは思うんですけどもめちゃめちゃ狙いやすいですね頭そしてまあ連射性能もそこそこねほどほどにあるので使いやすいかなと思いますまあせっかくなので、えー、大群ゾンビにもね使ってみましょうさあ大群発見しましたまああの相談数もほどほどにあるので大群ゾンビも問題ないかなとは思いますまあ、ちょっとあんまりね今回は紹介なので投擲物は1個だけにしておきますアトラクター爆弾で1回ちょっと集めて全くねまあ連射もあるので、うん、これぐらい連射速度もあって、まあ、威力もほどほどにある感じなので大群にも全く問題なく使えると思いますそしてあの 75% の達成報酬でえー、マガジンアップグレードまでしてしまえばおそらく結構60発か60発ちょっとぐらいまで弾が増えると思いますのでなおさら大群もやりやすいのかなと思いますなので、えーまあ、オールマイティですごい優秀な武器っていうイメージがありますねあの頭も狙いやすいのでサプレッサーなんかつけて隠密プレイにも向いてると思いますしあのもちろんゾンビ相手でも人間相手でも向いいてると思いますし大群ゾンビもこんな感じでね全然問題なく狩ることができるのでこうあんまりね何やるかによって武器をコロコロ変えるのめんどくさいっていう人ももちろんいると思うのでそういう方には超ぴったりかもしれないですね。ということで、えー、本日はねなんだっけこれ名前が難しい IDFPUP っていうメインウェポンの、えー、入手方法と性能のご紹介。まあ、実際のね使用感のご紹介させていただいたんですけどもいかがでしたでしょうか一応最後におさらいしておきます、えー、入手方法は、えー、ミッションの大群スレイヤーこちらの、えー、達成率 50% の報酬となっておりますで、えー、一応ね 75% までやるとマガジンアップグレードも手に入りますので、えー、ぜひそちらも一緒に 75% までまあ 50% っていうと結構狩らないといけないので大変だなって、えー、思うかもしれないんですけども非常に、えー、バランスが取れた優秀な武器になってるかなと思いますのでぜひこの機会に取ってみてはいかがでしょうか多分ですけどまあ使ってみた感じ
この武器一本しょっとけば対人間対、まあ、ゾンビの、えーまあ、普通に戦うにもステルスプレーにもあのかなり精度がいいので向いてると思いますし、えー、問題なく大群ゾンビもさばけますので、えー、非常に安定したおすすめな、えー、アサルトライフルの一本かなと思います。ということで、えー、本日の動画は以上となります。ここまでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた、バイバーイ。